Ну что, мы с вами остановились на том, что такое марковский момент. Напомню, что мы сказали, что величина тау марковский момент относительно фильтрации FN или потока FN. Я буду все время дублировать эти обозначения. Напомню, что поток это просто вложенные сигма алгебры на одном и том же пространстве омега. Вот у нас есть сигма алгебра под множество омега 1, f1, f2 это более мелкая сигма алгебра, содержащая в себе f1, ну и так далее. Каждая следующая содержит все предыдущее. И вот э, тау-марковский момент, если событие тау равно n, можно написать, или меньше, либо равно n, лежит в fn при любом n. И для марковского момента мы с вами сделали очень важное замечание, что выполнено так называемое строго марковское свойство. Если xn цепь Маркова, я напомню, что все цепи Маркова, которые мы рассматриваем, они всегда однородные с прошлой пары. С конца прошлой пары мы договорились, что все цепи марка у нас однородные. И получается тогда, что последовательность x tau, x tau плюс 1 и так далее образуют цепь Маркова, тоже однородную, с той же матрицей вероятности перехода. И вот эта цепь x tau и так далее, если зафиксировать x tau при условии x tau равно и, не зависит от начального кусочка цепи. Вот, до x tau можно все равно x tau фиксировать, так что не важно. Вот это очень важное для нас свойство, полезное, оно нам пригодится, которое заключается в том, что даже если мы рассмотрим цепь не с фиксированного момента, а со случайного, но марковского, то тогда все равно получится цепь марков. И вот мы один пример такой привели на эту тему. Это была цепь XN, какая-то цепь Маркова. Тауитэ это и ты приход в множество состояний S штрих под множество состояний нашей исходной цепи. То есть, давайте я еще раз нарисую эту картинку. Есть у нас цепь исходная. Вот она, допустим, осталась в состоянии, перешла в другое состояние, перешла в третье состояние, в четвертое состояние, снова вернулась в это, опять в нем осталась, перешла, осталась, перешла и так далее. А вот у меня по оси Y есть некоторый класс. Вот это все S, а есть подкласс. Ну, например, вот эти вот состояния. Это S штрих. И тогда я фиксирую только те моменты, в которые у меня цепь оказывается в состояниях из класса S штрих. Вот тут все хорошо, тут все еще в S штрих, а вот тут ушли. Это мы не смотрим момент. Вот здесь мы снова вернулись. Значит, продолжаем сразу сюда. Вот опять. Ну, тут у меня скучный пример получился. В том плане, что он почти из S штриха не выходил. Но вот этот кусочек мы вырезали, он неправильный. Давайте я продолжу, чтобы... Еще раз оттуда ушел, вот он ушел, вернулся, снова пошел. Вот для нас этого ухода его не было. У нас цепь сразу перешла вот сюда. И получилась вот такая вот новая цепь. То есть, что такое тау? Тау 0 это было начальное положение, мы сразу были в штрих. Тау 1 это вот, вот оно. Тау 2 это 2. Тау 3 это 3. Тау 4 это 5. Тау 6. Тау 5 это 6, тау 6 это 7 и так далее. Ну вот когда вот такие возникают пробелы, то мы их пропускаем. Вот yn, это у нас будет цепь в моменты тау. yn, это x тау n, n равно 0 и так далее. Иными словами, мы не видим, что происходит с цепью в те моменты, когда она уходит из обозримого множества S'. Я вот в S' умею смотреть, и когда она там, я ее вижу. А если ее там нет, я ее не записываю. Соответственно, у меня возникает такая вот подцепь. 
И в прошлый раз мы с вами показали, пользуясь марковским свойством. Давайте я опять эту логику пройду, чтобы напомнить, как это работает. Я хочу доказать, что у меня марковская цепь получилась. То есть вот такая вот штука. Не зависит от этих переменных, которые там стоят. Вот эти вот n-2 и так далее. При этом напомню, что у нас одно, одна из теорем про марковские цепи заключается в том, что достаточно доказать, что эта функция она зависит только от и от g, и не зависит от остального. Но это прямо следует из строго марковского свойства. Ведь тау ужитая — это марковский момент. Величина тау ужитая, она заведомо описывается величинами тау же равно n, означает, что в момент n я в житый раз пришел в множество s'. Но это выписывается в терминах нашего события. Наша величина, давайте, тау и т равно к. Это что за событие такое? Это событие, что среди x1, x0 и так далее, x k минус 1 ровно и минус 1 было из s'. И что x k -то тоже из за штрих. Что значит, что и ты приход в множество s штрих случился в момент k? Это значит, что до момента k я ровно и минус один раз побывал в множестве s штрих, и в этой момент в этот момент я снова там побывал. Вот такое вот представление. Это представление, заметьте, оно выглядит так уже, что оно описано через x 0 x k. Ну значит, оно лежит в сигма алгебре, порожденной x 0 x k. Прям по определению нашей сигма-алгебры порожденный вектор. Тем самым получается, что наш тауитый — это действительно марковский момент. Любое такое событие всегда лежит в сигма от x0 к k, а это мы и называли нашей естественной фильтрацией. Соответственно, получается, что в силу нашей теоремы о марковском свойстве вот эта вот величина x тау n минус 1 плюс и так далее. Вот такая вот последовательность, плюс 1, плюс 1, и так далее, она не зависит от x тау n минус 1 и так далее до x0. Вот прямо вот это вот условие. При условии x тау n минус 1 равно и. Но ведь тогда получается, что наша последовательность, которая здесь рассматривается, вот x тау n равно g, это на самом деле некоторое выражение от этой самой последовательности. x тау n это новый, первый тау, который наступит после тау n минус 1. Вот это событие, это событие касается того, что через время, в, в первое состояние, в которое я приду, выйдя из нашего состояния, из множества s'. И состояние и. Это будет состояние g. Поэтому это событие вот из этой вот сигма алгебры. Событие, описывающее в терминах вот этих величин. А вот там в условии стоит событие, описывающее в терминах вот этих величин. Ну и значит наша вероятность, вот эта вот, она в точности равна вероятности той же самой, но уже без длинного условия. А это и есть определение марковости. Упражнение для вас самостоятельное, воспользоваться определением цепи Маркова и проверить, что эта вероятность, она на самом деле равна вероятности того, тут надо просуммировать по k от 1 до бесконечности, вероятность того, что x k t равно g, а все предыдущие не лежат в s'. То есть наша цепь Маркова будет иметь вот такую вот матрицу вероятности перехода. Это однородная цепь в силу нашего утверждения. Вот она вероятность, она всегда одна и та же, имеет вот такой вот вид. Это доказывается прямо по определению, пользуясь тем, что наша цепь Маркова имеет ту же матрицу вероятности перехода. Можно того n-1 выкинуть и как бы начать все сначала. Сказать, что вот мы вначале были в и, и теперь ждем первого прихода в множество s'. Ну вот такая вот конструкция у нас и возникла. Второй пример. У 
Он касается того, что называется цепь скачков. Рассмотрим следующую цепь. x и t какая-то однородная цепь Маркова. А дальше она рассматривается только в моменты, когда x и t не равно x и минус первому. Ну, давайте я картинку сначала нарисую, а потом запишу формалистику. Итак, вот у нас есть начальная цепь. Она находится в каком-то состоянии, и дальше она перешла в себя же. Потом поменяла состояние, перешла в себя же, поменяла состояние, перешла в себя же, поменяла, 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 перешла, перешла, поменяла. Что такое цепь скачков для нее? Цепь скачков игнорирует те моменты, когда цепь оставалась в своем состоянии. То есть она говорит, вот это мне не интересно. Вот, когда я поменял состояние, это интересно, а когда я оставался на месте, это, в общем-то, никого не интересует. И получается такая вот цепь скачков. То есть опять цепь скачков, это некоторая цепь y k n, равная x tau n, где tau и t это и ты момент, когда x и не равно x и минус 1. О, простите, и ты момент g когда xg не равно xg минус 1. То есть в нашем случае tau первое это вот она, единичка, tau нулевое это единичка, tau первое это двойка, tau второе это уже четверка. Что здесь я еще был равен себе, это не tau, вот tau следующий. Соответственно, по той же логике, что и раньше, проделайте это самостоятельно, пожалуйста. У нас получится, что вот эта вероятность, формула та же, поменялась только что такое tau. Она равна вот такой вероятности. То есть действительно наша yn является цепью Маркова. Однородной с матрицей вероятности перехода вот такой вот. Это 1 минус нет, P и G, извините, P и G, делить на 1 минус P и T. При G неравном и, ну и 0 при G неравном и. 0 при G равном и. Вот эту часть я вам оставляю самостоятельно в качестве небольшого упражнения. Опять же, совсем простого. Все, что мне нужно сделать... Это убедиться, что Тау это марковский момент. Таким же образом просто явно вложить его в сигма-алгебру, порожденную нашим вектором. Не его, а вот такое событие. Потом применить наше строго марковское свойство и получить, что вот эта вероятность совпадает вот с такой вероятностью. Ну а дальше описать ее, пользуясь тем, что вот эта цепь Маркова, которая получается с момента Тау n-1, это все та же самая цепь Маркова с той же матрицей вероятности перехода. И как бы можно начать сначала. Я стартовал в состоянии И, и жду первого момента, когда я выйду из состояния и куда-то там перейду. Ну, вот нетрудно даже интуитивно понятно, что, что случится. Надо игнорировать вот эти оставления в состоянии и, и ждать первого момента, когда я из и куда-то вышел. Но если я выхожу куда-то из и, происходит это вот с такой вероятностью, и, соответственно, я просто переразделяю массу по и жито между нашими событиями, между состояниями жи неравными и. Вот такой, такие вот два характерных примера, они показывают, как строго марковское свойство удобно работает. Мы можем теперь рассматривать по цепи, не просто по цепи, как раньше мы говорили, там x0, x2, x4, x6, тоже цепь Маркова. Гораздо интереснее, вот x tau цепь Маркова, где tau случайные времена. Итак, теперь мы двинемся дальше, но прежде чем двинуться дальше, давайте посмотрим на то, куда мы, собственно, идем. Вот мы с вами ввели цепь Маркова, изучили какие-то ее базовые свойства, поняли, что удобнее рассматривать однородные цепи. А зачем все это? Ну вот я приведу такой хороший пример, на мой взгляд. Представьте себе обычную игральную колоду карт. Вот можно считать в качестве вероятностного пространства, если я рассматриваю колоду карт, некоторую случайную перестановку чисел от 1 до 36, или сколько там у вас их. То есть э, омега это даже не само 1.36, а это перестановки на 1.36. Вот так красиво это написал. Лучше сказать и 1, и 36. Где и жито, и не равно и l тому при жи неравном l. 
и изжиты все от 1 до 36. Ну, иными словами, у меня множество мое, это S36. Множество перестановок из 36 элементов. Вот всевозможные перестановки у меня бывают карточные. Я хотел бы осуществлять следующую процедуру. Мешать карты. Я беру мою карты и делаю какую-то случайную процедуру. Например, беру случайное количество карт 1 до 36 и снизу перекладываю наверх. Вот это одно мое движение. Возникает такая цепь Маркова на моем множестве состояний. Состояние это в каком порядке карты лежат в колоде. Из каждого состояния я могу перейти в какое-то новое состояние. Меня интересует следующий вопрос. Правда ли вероятность того, что моя цепь в момент n равна какому-то фиксированной какой-то перестановке, сигма, стремится к некоторому числу, π сигма. Ну, на самом деле, наверное, я бы хотел, чтобы это было 1 на 36 факториал. Это не π6, π сигма. При n стремящей бесконечности вне зависимости от, того, от начального распределения. Почему мне это важно? Потому что, когда я мешаю колоду карт, я хочу, чтобы я забыл, как она лежала в начале. Вот в начале карты были как-то разложены. Я хочу, чтобы спустя долгое время, повторяя мои вот эти вот случайные процедуры перемешивания по какому-то одному и тому же графику, я смог добиться того, что равновероятно получилась любая из 36 факториал перестановок. Хоть карты лежат от 1 до 36, хоть каким-то там другим образом. Независимо от того, какой был x0. Вот мы покажем, что некоторые цепи марка удовлетворяют такой теореме. Она называется эргодическая теорема. И действительно мы сходимся не обязательно именно к равномерному распределению, но к какому-то распределению, не зависящему от x0, зависящему только от матрицы вероятности перехода. Ну а некоторые цепи, конечно, не удовлетворяют. Представьте себе, например, что я буду брать четное количество карт и перекладывать их, всегда четное. Понятно, что я не каждую смогу получить систему из этого. Как бы я ни крутился, у меня всегда карты, лежащие на четном месте и на предыдущем, они будут всегда перемещаться вместе. То есть первая всегда будет переезжать вместе со второй. И если они лежали, первой карты какая-то, там, дама бубена, второй король треф, то как бы я их ни перекладу, они всегда в таком порядке, эта пара будет лежать. И тогда у меня получится нехорошая цепь, которая не может прийти равновероятно к любой перестановке. Сколько бы я ни мешал таким путем колоду, у меня всегда будет получаться так, что мы будем помнить некоторые эффекты начального распределения. Вот чтобы такого не случилось, мне нужна как раз органическая цепь. И чтобы эту органическую цепь вести, нам понадобится научиться разделять ц... состояние цепи на в некотором смысле хорошие и в некотором смысле плохие. Поэтому следующий наш подраздел, такой не очень большой, это классификация состояний цепи Маркова. Итак, ну давайте начнем с того, что мы цепь однородную будем задавать с помощью графа. Это нагляднее. Я уже объяснял, как граф строится, но давайте еще раз поясню. Вот у меня есть матрица вероятности перехода P. И у нее есть элементы P и GT. Мне даже сейчас не важно, чтобы граф был взвешенным. Я буду рисовать граф просто. Обычный граф, ориентированный. Я буду проводить ребро. Значит, множество вершин. Это будет просто множество состояний. Множество вершин равно s. А множество ребер это множество пар и g ориентированных ребер. Это именно ребро из и в g. Таких, что p и g t больше нуля. За один шаг. То есть, вероятность перейти из и в g положительно. Ну, допустим, я взял какую-нибудь матрицу. 1, 0, 0. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 3. И рисую соответствующий граф. Вот оно первое состояние, вот второе состояние. Э, только у меня плохая стрелочка тут стоит. Я зря так сделал. Давайте вот это будет второе. Вот это будет первое. А вот это будет третье. Тогда из второго я могу перейти в первое. Из второго я могу перейти в третье. Из третьего я могу перейти во второе. Из третьего я могу перейти в себя, а из первого я могу перейти только в себя. Вот он мой граф. И граф, он, конечно, не сдает саму цепь. Он сдает только то, какие элементы в матрице вероятности перехода положительны. Естественно, остальные они не отрицательные, они ноль. 
Отрицательных элементов у меня, конечно же, не бывает. Так. Ну, теперь давайте будем начинать классифицировать наше состояние. Первое понятие, которое я введу, это из «и» следует «ж». Из состояния «и» следует состояние «ж», если существует «н», натуральное. Такое, что P и G T от N больше нуля. Ну, напомню, что P и G T от N это вероятность того, что X N T равно G при условии, что X 0 равно E. То есть из состояния И следует состояние G, если я вообще могу из него попасть из И в G. Ну, например, из 2 следует 1. Из 3 следует 1, потому что из 3 следует 2, а из 2 1. Тут уже за 2 шага, но все-таки могу. А из 1 не следует ни 2, ни 3, потому что из 1 я всегда буду переходить только в 1 и никогда вернуться не смогу. Теперь следующее понятие это сообщающее состояние. И сообщается с G. Если из И следует G. А из G следует и. Тут нетрудно видеть, что сообщающие состояния в моем графе, их только два, это 2 и 3. 1 и 2 не сообщаются, потому что из 2 1 следует, а из 1 2 не следует. Следующее состояние и поглощающее. Если P и и T равно единичке. В нашем случае поглощающее состояние это состояние 1. Из него я перехожу в себя с вероятностью 1, а из других не, не с вероятностью 1, с вероятностью меньше. То есть на диагональке должен, и должна единичка стоять. Здесь у меня всего одно такое. И существенное. Вот пошли важные определения. Если для любого G Такого, что из И следует G, из G следует И. Ну, давайте верно напишу, чтобы разделить. То есть, если из состояния И можно куда-то прийти в какое состояние G, то и обратно можно вернуться. В нашем случае является ли один существенным состоянием? Ну да, потому что из один можно прийти только в себя. Значит, можно и вернуться, но вообще я уже вернулся. Является ли два существенным состоянием? Но с одной стороны, из 2 можно прийти в 3, и можно вернуться назад. Тут хорошо. Но с другой стороны, из 2 можно прийти в 1, а из 1 назад уже вернуться нельзя. Поэтому нет, 2 несущественное состояние. Ну и 3 несущественное состояние, потому что из 3 можно прийти в 1, а назад вернуться уже нельзя. Существенные состояния – это те, в которых мы, в общем-то, и будем существовать. Несущественные – это те, из которых мы рано или поздно уйдем, из каждого конкретного, и уже никогда не вернемся. То есть для состояния и несущественного есть... Шанс уйти в G, так что назад уже дороги нет. Рано или поздно этот шанс реализуется. Поэтому много раз посетить существенное, несущественное состояние сложно. Теперь небольшая... Сначала давайте так, да? Говорят, что А, неразложимый под множество S, неразложимый класс... Если для любых и G из А и сообщается с G, для любого и из А и G не из А, из И не следует G, из G не следует И. То есть неразложимый класс, такое множество состояний, что я все время живу в нем. Вот это, например, не неразложимый класс, потому что из 2 следует 1. Вот нарушается одно из условий. А 1 это неразложимый класс. Ну давайте нарисуем сайт поинтересней и на ней посмотрим, что такое неразложимый класс. Вот на состояние 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Обратите внимание, что из каждого состояния что-то должно выходить, хоть одна стрелка. Входить не обязательно, а выходить должна, потому что вероятность выйти из состояния, она в сумме единичка. Куда-то да выходим. Соответственно, кто у нас тут неразложимые классы? 1, 2 неразложимый класс. Пять, четыре, шесть, ну, как-то я странно их пронумеровал, тоже неразложимый класс. А вот три — это просто несущественное состояние. Несущественные состояния, они в неразложимый класс не входят ни в какой, потому что несущественное состояние совсем в классе сообщается, и ни с кем вне класса не сообщается. А существенное, несущественное, оно с кем-то должно быть таким, что из и можно попасть в G, а назад вернуться нельзя. Поэтому неразложимое состояние несущественные состояния в никакой неразложимый класс попасть не могут. Так что здесь мы видим, что вот наша цепь развалилась на два блока неразложимых состояний и одно несущественное состояние. Давайте это обобщим до следующей теоремы. Теорема слова громкая, факт совсем простой, но тем не менее. Существуют такие не пересекающиеся е и т, и равно 0, 1 и так далее, Яита это подмножество S. Что? Возможно, какой-то из них пустой. Е0 может быть пустым. Что Е0 это все несущественные состояния. Е1, Е2 и так далее это какие-то неразложимые классы. Можно это в терминах графа сформулировать, что есть любой ориентированный граф, разбивается на классы, являющиеся компонентами связности, или вершинами, из которых можно уйти в какой-то компонент связности, но нельзя вернуться назад. Ну или вообще только Е0 бывает. Бывает, что все лежат в Е0, бывает, что вообще нет Е0. Так что тут, в принципе, разные случаи могут быть. Важно, что любая цепь, она распадется на такие вот неразложимые классы. Доказательство совсем простое, просто конструктивно строим эти классы. Положим в Е0 все несущественные. Если больше никого не осталось, то все, конец. Вот мы построили разложение. А, да, я забыл уточнить, самое важное, то, что ЕИТО это разбиение С. Е0. Объединение. И так далее. С Н и так далее. Это S. Я разбил все вершины, конечно, на классы, иначе неинтересно. Если осталась еще вершина, то ее и всех, с кем она сообщается, кроме тех, кто в Е0, кладем в Е1. Теперь убеждаемся, что Е1 получился замкнутым классом. Ну, давайте смотреть, неразложимым классом или замкнутым, это это одно и то же слово. Если два состояния лежат в моем неразложимом классе, то оба они сообщаются с, е, с исходной вершиной в Е1, ну, а значит, они друг с другом сообщаются, потому что из любого состояния И можно попасть в исходную вершину К, а из нее в любое состояние Ж. Так что в нашем классе все вершины сообщаются. С другой стороны, если взять вершину не из класса, то если бы из И можно было бы попасть в G и назад вернуться, то тогда получалось бы, что G тоже должно лежать в моем классе. Потому что из K можно попасть в E, оттуда в G, оттуда в И, e, оттуда в K, где K начальная вершина класса. Так что, если даже из И можно попасть в G, то назад вернуться уже нельзя. Но тогда И несущественная, а по условию несущественных в E1 не бывает, мы их все в E0 сложили. Значит, из И ни в какую чужую G попасть нельзя. Если взять любую G, о, вот тут вот я нехорошо написал, что G не лежит, не следует. Это-то может быть, конечно. Некрасиво написал, извините. Вот это уберем. Просто из класса выйти нельзя. Попасть в класс можно снаружи. Соответственно, вот оно. Из И мы можем прийти в G. Ну и теперь, если остались еще вершины, повторяем. И так далее.
повторяем процедуру, но кладем уже следующую любую вершину и всех, кто с ней сообщается, всех, кто с ней сообщается, в класс Е2, потом в Е3 и так далее. Почему у классы не пересекающиеся? Да все еще по построению. Если бы кто-то бы попал в класс Е2 и при этом в класс Е1, он просто бы не смог, потому что по условию мы кладем новые вершины, только те, которые мы еще не использовали. Такая теорема почти тавтологичная, в котором уже в формулировке ее содержится конструкция. Но теорема важная вот в каком смысле. По факту она нам говорит, что работать с разложимыми цепями не очень-то интересно. Каждая разложимая цепь устроена таким образом. Есть несущественные состояния. Из них я рано или поздно попаду в какой-то неразложимый класс, если они вообще есть, и я смогу оттуда выбраться. Либо я всю жизнь буду по несущественным гулять. Но это не очень интересная цепь. Соответственно, как только я попал в неразложимый класс, я из него выйти не могу, потому что из и никогда не следуют никакие сторонние же. И с этого момента я нахожусь в новой цепи, представляющей собой один неразложимый класс. Такая цепь называется неразложимой. Цепь xn неразложима. Если e0 пусто, а e1 это все множество s. То есть все вершины представляют собой один большой неразложимый класс. Вот мы с неразложимыми цепями в основном мы будем работать. Для нашей карточной игры очень важно, чтобы цепь была неразложима. Если цепь разложима, получится, что в процессе перетасовки я некоторые расклады не смогу никогда перевести в другие. Ведь что такое изы следуют g в случае с мешанием колоды карт? Получается, что изы следуют g, если имея начальным раскладом и я должен уметь получить g. Но если я хочу перемешать колоду, я из любого должен переходить в любое. Иначе, если у меня есть замкнутый подкласс, не совпадающий с s, то получится, что я начал мешать, мешаю, 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 но уже никогда не получу какой-то из раскладок. Это неправильное мешание, это значит, что я что-то делаю не так. Например, вот наш пример, когда я всегда четное число карт перекладываю, он как раз соответствует тому, что цепь будет разложимой. Так что неразложимые цепи — это для нас важная вещь. С разложимыми цепями такой трюк не пройдет. Приведем пример одной цепи простой, которая вообще не содержит никаких неразложимых классов, а вся состоит из одного класса Е0. Это просто цепь «гуляй направо». То есть есть начальное состояние 0, а x это всегда равно и. У нее есть матрица вероятности перехода какая-то, но очевидно какая. Она из и всегда переходит в плюс 1 с вероятностью единиц. И эта цепь Маркова, конечно, ни одного существенного состояния не имеет, потому что из любого состояния могу перейти направо, а вернуться я уже никогда не смогу. Поэтому наша цепь будет разложимой, и для нее, конечно, ничего интересного с точки зрения вероятности xn равно сигма мы доказать не сумеем. Итак, с неразложимостью мы разобрались. Теперь давайте перейдем к следующему понятию, которое называется периодичность цепи. И вернее, периодичность состояния. Говорят, что И имеет период D если D является нодом от множ... нод множества. Я напишу, это может быть не очень изящно. А таких G, что P и I, T, а G положительно. И при этом D должно быть больше единички обязательно. Соответственно, если нод равен единице, Одному, то говорят, что и не периодично. Тут трудно что-то понять без картинки, поэтому давайте нарисуем картинку. Вот пусть у нас есть состояние 1, 2, 3, 4. Такие, что из 1 я перехожу в 2. Из 2 перехожу в 3, из 3 перехожу в 4, из 1 перехожу в 4, и из 4 в 1. Тогда как выглядит набор вероятностей P 
и t, и t, ну и у меня в данном случае единичка, так что p и t, и t при равном 1 от n. Ну, p и t, и t от 1 чему равно? Нулю, я не могу прийти из состояния в себя. p и t, и t от 1, ну оно больше нуля, это вот такой вот путь есть. От 2, извините. p и t, и t от 3, вот есть такой вот путь. p и t, и t от 4, ну, тоже есть такой вот путь. В принципе, мне уже может здесь оборваться был на трех, потому что два числа появились, нот которых равен одному. Значит, d равно одному. То есть, значит, и не периодично. Один не периодично. Давайте посмотрим на p22. p22 от n. Ну, вот как последовательность. Чему это равно? p22 от 1. 0. P22 от 2, 0. P22 от 3, 1, 2, 3, больше 0. P22 от 4, 1, 2, ну за 4 шага никак не вернешься, 0. P22 от 5, от 5 уже больше 0, потому что есть вот, 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 вот такой вот маршрут. Опять можно уже остановиться, потому что у 3 и 5 нот равен, нот равен 1. Так что заведомо получаем, что нот 1. Я надеюсь, все понимают, что я подразумеваю под наибольшим общим делителем от бесконечной последовательности чисел. Я подразумеваю нот любой конечной области от 1 до m. Ну, тезис в том, что с какого-то m это число зафиксируется и перестанет изменяться. Вот с этого момента его я и назову нот. Если угодно, можно сказать, предел последовательности нодов. Он заведомо есть, потому что последовательность монотонно не возрастает. И ограничены снизу единичкой. Что с P33? Ну, с P33 все то же самое, что с P22 на самом деле. За 5 шагов можно прийти, за 3 шага можно прийти. Дальше неинтересно. Давайте на 4 посмотрим. P44 от N. P44 от N. За шаг нельзя вернуться. За 2 можно. За 3 нельзя. За 4 можно. За 5 можно. Опять за 5 вот эта схема. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, опять, тут почему-то один я написал, а на самом деле два. Четыре не периодично. В итоге все состояния моей цепи не периодичны. Что такое периодичная цепь? Ну вот, например, можно представить себе какую-нибудь простую цепь в духе случайного блуждания, простого симметричного. Есть точки целочисленные на прямой. И из каждой точки я могу перейти в одного из соседних. Тогда цепь будет периодичной, потому что в состоянии делится на два класса. Нечетные и четные. Если я нахожусь в четном состоянии, то вернуться из себя я могу только за четное число ходов. То есть в данном случае P и I, T, A, T, N всегда 0 для нечетных ходов и всегда положительно для четных. За два хода я могу вернуться туда-обратно, за 4 могу туда-туда-обратно-обратно, ну и так далее. То есть, значит, период равен 2. Тоже у всех состояний одинаковый период. Поэтому в данном случае цепь периодична с периодом 2. Важно при этом, что все мои состояния распались на два таких класса. То есть граф мой получился двудольным. У меня есть четные, есть нечетные. Из четных я всегда перехожу в нечетные, из нечетных всегда в четные. Общая теорема в том, что так будет всегда. Теорема. Если в неразложимой цепи, вот тут надо уточнить, что цепь неразложима, цепи, период всех состояний D, то существует Такое разложение можно разбить все состояния на D классов, не пересекающихся, таких, что для любого I из S K, G из S K, ну, в общем, не из S K плюс 1, 
P и G T равны нулю. Под SK плюс 1 единственное, я говорю, что если из SD, то из S1. Как бы я по модулю D вот так зациклен. То есть из каждого состояния я могу перейти только в следующий класс. Из S1 я всегда перехожу в S2, из S2 всегда в S3. Что это значит с точки зрения матрицы вероятности перехода? Что можно отсортировать. Вот первая теорема, она означала следующее. Можно цепь организовать следующим образом, поменяв порядок столбцов. Разбить ее на вот эти классы. Вот это там E0, это E1, это E2 и так далее. Так что из E1 я перехожу только в себя, из E2 только в себя, из E3 только в себя. Вот здесь везде нули. А из Е0 я, в принципе, куда угодно могу ходить, это не критично. Известно, что куда-то сюда могу, то есть хоть один не 0 есть где-то здесь. А в остальном как угодно. Это была теорема о разложении, предыдущая теорема. А вот эта теорема, она означает следующее, что можно так отсортировать в периодичной цепи состояния, что, вот так же я их разобью на классы, давайте тоже нарисуем. Вот эти блоки при этом тоже где-то могут быть нули, это не запрещено. Вот разбиение на класс будет такое, что из S1 я всегда перехожу в S2. То есть вот тут нули, вот тут нули, вот тут нули, а тут что-то стоит. Из S2 я всегда перехожу в S3. То есть тут нули, тут нули, вот тут что-то стоит, вот тут нули. Из S3 всегда в S4. А из последнего всегда в первый. Любую периодическую цепь можно разложить на такие блоки, причем количество блоков максимальное, оно будет равно именно периоду цепи. Ну, давайте доказательства проводить теоремы. Оно, опять же, практически очевидное, потому что теорема-то, в ней уже заложено, как это делать. Берем и какое-то состояние. Всех, кто следует из и за один шаг. То есть таких, что P и G, T больше нуля. Отправляем в класс и отправляем в класс S1. Всех таких же в класс S2. Всех, кто следует из них, отправляем в S3. Ну и так далее. Рано или поздно я все состояния переберу, потому что из и следует каждое состояние в силу неразложимости. Поэтому каждое состояние когда-нибудь попадет в наш класс. Например, вот здесь как бы это выглядело. Я бы взял одно состояние, нулевое. Тех, кто следует из него, первое и минус первое, я бы положу в класс S2. Тех, кто следует из них, соответственно, положил бы в класс S3, S1. Поскольку у меня период 2, то я в класс S1 их буду класть. Потом, те, кто следует из них, в класс S2. И так в S1, в S2, в S1, в S2. Каждое состояние рано или поздно я в какой-то класс распределю. Значит, что я должен доказать? Ну, вообще по построению все будет как нужно, если только не выяснится, что я ненароком положил состояние в два класса. То есть, если нет конфликтов, то по построению можно попасть из состояния только в следующий класс. Ну, действительно, предположим, что если из и следует g, то автоматом, когда я положил и, то я же следующим ходом кладу в соответствующий класс. Поэтому из этого следует, что g лежит в следующем классе. В следующего заитым класса. Поэтому тут вопросов нет. Вопрос ключевой, почему конфликтов не произошло. Что такое конфликт? Конфликт это когда я состояние уже куда-то положил, а в следующий ход я его хочу положить еще куда-то, а он уже лежит в другом. То есть, если есть конфликт, то получается существует и один из одного класса, из какого-то класса S. Катова и 2 из класса S и 
Эльтова, к не равно L. Такие, что из И1 следует G, и из И2 следует G. Это та ситуация, когда произошел конфликт. Какой из этих состояний я встретил первое и положил, соответственно, G в класс SK плюс первое. А потом пришел в класс SL, и хочу положить G в SL плюс первое, а он же лежит в другом, в SK плюс первое. Вот давайте покажем, что это невозможно. Почему это невозможно? Ну, на самом деле, невозможно это по очень простой причине. Потому что раз и 1 лежит в СК, значит из и в и 1 существует путь длины, ну, какое-то АД плюс К минус 1. Так уж устроены мои раскладки состояний. Я состояние положу в класс СКТ, если я в него из И изначального состояния смог попасть за АД плюс К минус 1 шаг. Соответственно, из И в И2, А какое-то целое число. Существует путь длины БД плюс К плюс Л минус 1. Соответственно, из И в G существуют пути длины АД плюс К. Ну, вот из это 1 можно попасть в G за шаг. Поэтому можно из АД плюс К минус 1 перейти. Тут следует, в смысле, за шаг. Оговорил, но не записал. Как мы знаем, что не записано, то неправда. Существует путь длины АД плюс К и БД плюс Л. Это сразу указывает нам, что с периодом будут проблемы. Потому что существует путь из G в И. У нас же цепь была неразложимая, значит из G можно назад вывернуться. Существует путь длины какой-то C. Ну тогда AD плюс K плюс C должно быть кратно D. И BD плюс L плюс C тоже кратно D. Это означает, что k плюс c и l плюс c дают одинаковый остаток при линии на d. Ну, значит, k и l дают остаток одинаковый при линии на d. То есть, k сравнимо с l по модулю d. Но это невозможно, потому что k и l — это числа от 1 до d, и они различны по условию. Противоречие. Итак, что же получилось? Если бы у меня два состояния были такие, что они лежат в разных классах, и из обоих следует одно состояние g, а это единственная причина возникшего конфликта, когда я уже положил G в какой-то класс, а теперь хочу положить в другой. То тогда мы просто берем путь из и в и 1 берем путь из и в и 2 они имеют разные остатки при линии на D, эти пути, приделываем к ним один шаг, который переводит их в G, и приделываем к ним какой-то путь из G в и. Получаем путь из и в и. В первом случае он такой длины, во втором случае такой длины. Но если цепь имеет период D, значит заведомо, эта длина делится на D. Значит, K и L имеют одинаковый остаток при линии на D, но это невозможно, потому что это числа от 1 до D и различные. Противоречие доказывает нашу теорему. Заметьте, что по факту я не пользовался тем, что D это именно наибольший общий делитель. Я пользовался тем, что это делитель. То есть, если у вас есть цепь а, из, там, с периодом 4, то вы можете, в принципе, и на два блока ее разбить. Иными словами, в точки зрения графов, если у вас есть четырехдольный граф, то это двудольный граф. Хорошо, что нам еще нужно из этого раздела? Из этого раздела нам нужна очень важная теорема солидарности, к которой мы перейдем чуть позже, и теорема положительности. Вот две теоремы, которые мы собираемся доказать. Давайте я начну с того, что обрисую, что такое теорема солидарности. Теорема солидарности говорит, мы ее постепенно будем расширять, у нас будет большая теорема солидарности. Пока я как бы доказываю первые два пункта этой теоремы. Она утверждает следующее, что в неразложимой цепи у всех состояний одинаковый период и, ну, собственно, и все, да, и все состояния существенны. То, что они все существенны в неразложимой цепи, следует из определения, так что вот содержательная часть это, что у них одинаковый период. То есть здесь не было ослабление условия, когда я сказал, если в цепи период всех состояний одинаковый. На самом деле он всегда у всех состояний одинаковый. Либо вся цепь не периодична. Поэтому про неразложимые цепи говорят, что 
что цепь xn неразложимая. Имеет период D. Если все состояния в ней имеют период D. Ну или любое состояние имеет период D. А почему это действительно корректное определение, нам докажет как раз теорема солидарности. Соответственно, говорят, что цепь не периодична, если все состояния ее не разложимы, если все ее состояния не периодичны. Точно так же можно про класс отдельный говорить. Говорят, что класс неразложимый имеет период D, если все состояния в нем имеют период D. Ну а следует, что у вс... то, то, что у всех состояний в классе один период, будет следовать из нашей теоремы солидарности. Итак, теорема солидарности. Пусть и из G принадлежат некоторому классу G. Ну, то есть, на самом деле, пусть и из G сообщаются просто. Тогда, если и не периодично, то и G не периодично. Если и имеет период D. то и же тоже. Обратите внимание на то, что доказательство теоремы, оно, как и всех теорем в нашем разделе, вот этом вот, связанном с классификацией состояния, оно очень простое и сводится, по сути, к анализу происходящего в некотором графе. Поэтому будет хорошо, если вы попробуете доказать его, не слушая то, что я сейчас начну рассказывать, а сначала просто порисовав картиночки, представив, как это устроено. Вот давайте картинку добавим. Вот есть и, вот есть же. Я знаю, что есть какой-то путь из и в же. И есть какой-то путь из же в и. Это обеспечивается тем, что наши состояния сообщаются. Еще есть какие-то пути из и в и разные, которые как-то там проходят. Может быть через же проходят, может не проходят, неважно. Какие-то пути. И есть какие-то пути из же в же. Почему должно быть так, что нот этих двух Конструкция одинаков. Ну, потому что вот есть вот этот путь из и в же и обратно, который можно всегда добавлять ко всем путям из и в и. И этот путь, он, получается, должен делиться и на период и, и на период же. И все, кто тут, тоже должны делиться на следующие периоды. Поэтому, если бы у кого-то из них период был бы не соответствующим второму, то я бы сложил бы из вот этого пути какого-то числа витков здесь, какого-то числа витков здесь, такой путь, который не будет делиться на мое д. Ну, давайте теперь это аккуратно докажем. Так, от противного. Пусть период И равен какому-то D1. Покажем, что тогда период G тоже равен D1. Ну, на самом деле, покажем, что все пути из G в G будут делиться на D1. Берем путь из G в G. Вот есть путь из и в же, существует длины какой-то L. Я хочу показать, что L кратно D1. Если L кратно D1, то тем самым получится, что L кратно периоду любой путь, идущий из G в G, делится, его длина делится на период состояния И. Соответственно, период состояния G будет тем самым делиться на период состояния И. Но если их поменять местами, то получится, что наоборот, период состояния И делится на период состояния G. Существует путь из И в G длины L1. И из G в И длины L2. L1 плюс L2 кратно D1. 
Если вы не догадались, почему, подумайте над этим немножко. А я пока продолжу дальше и скажу, что почему, потому что это путь из и в и. А пути из и в и все кратны до 1. Это же период. Теперь рассмотрим вот такой вот путь из и в и. Он идет из и в ж. Вот этот самый путь длины L1. Путь плюс из ж в ж. Плюс из ж в и. Его длина это путь из и в и. Его длина получается L1 плюс L2 плюс L. Ну, это число должно кратно D быть, потому что это путь из и в и. D1. Но если оно кратно D1, это означает, что L кратно D1. Тем самым длина любого пути из G в G должна быть кратна периоду состояния I. Но значит период G кратен периоду I. И наоборот. Здесь я говорю про период, включая в себя на самом деле единичку тоже. То есть если бы оказалось, что И не периодично, точно так же нет никакого общего делителя у И. Ну и дальше мы берем G, рассматриваем любой цикл из, из И в И и говорим, что тогда путь период И будет делиться на период G. Но период И это единичка, поэтому если он делится на период G, то период G тоже единичка. Тем самым наша совсем нехитрая теорема доказана. И мы можем смело говорить, что у всех сообщающих состояний период 1, а значит у каждого неразложимого класса период 1. Прекрасно. Следующая теорема, которая нам понадобится, это теорема положительности. Пусть xn конечная цепь. Тут важно, что она конечная, то есть s конечна. Конечная цепь. Тогда xn неразложимый и непериодично. Я говорю всегда про цепь неразложимый и непериодично, но по факту я оперирую не столько цепью, сколько матрицы вероятности перехода. Там начальное распыление не очень участвует в определении. Тогда и только тогда, когда существует n0, Такое, что P в степени 0 имеет положительный элемент. Только положительный. Итак. Ой, это не влезло. Давайте так напишем. P и G T это 0 больше 0 для любого любых же. Да, я понял, я поэтому переписал вот сюда. Тем самым цепь неразложима не периодично. Тогда и только тогда, когда существует такая степень нашей матрицы вероятности перехода, что все ее элементы положительны. Ну, такой удобный критерий. На самом деле, можно даже чуть больше сказать, существует такая степень, что начиная с нее у всех степеней так. Но это уже факт совсем. Очевидный, любой желающий его докажет сам, да и из нашего доказательства это будет следовать. Давайте начнем с простого перехода справа налево. Справа налево переход настолько простой, что я рекомендую опять же всем его сделать самим. В целом стоит останавливать лекцию постоянно и самому проделывать этот небольшой путь. В этой теореме переход слева направо, он сколько это содержательный и сложный, хотя это такая хорошая задачка для любителей теории чисел. А переход справа налево, он простой. Поэтому переход справа налево попробуйте сделать сами, остановив это видео. Ну а я продолжу. Надеюсь, что вы уже сами все разобрались и скучая ждете, пока я это тоже напишу. Итак, если существует такое 0, то значит из и следует g для любых и g. Ну просто потому что за 0 шагов можно перейти. Ведь что такое из и следует g? Существует такое n, что p и g, да, от n больше нуля. Да вот оно существует n0. Во-вторых, можно заметить, что p и g, t, p и i, t, от n0 больше нуля. 
Так что период заведомо является делителем n0. И при этом p и t и t от n0 плюс 1 больше либо равен, чем p и j t от n0 на p j и t для любого j. Чтобы перейти из и в, перейди куда-нибудь за n0 шагов, а из этого куда-нибудь вернись за один шаг в и. Ну, в состоянии e откуда-то можно прийти, иначе цепь у нас не могла бы быть такой, как здесь, потому что можно прийти из и в и. Из и в и за 0 шагов, значит, можно прийти за один шаг откуда-то. Вот когда я сделал цепочку за 0 шагов из и в и, последний шаг я же откуда-то делал. Поэтому существует g такое, что p g и t больше нуля. Может, g это и, неважно. Ну, тогда получается, что p и t это 0 плюс 1 тоже больше нуля. Значит, я нашел два пути. Один длины 0 из себя в себя положительной вероятности, второй длины 0 плюс 1. Ну, а это значит, что нот вот этих самых и таких, что p, n таких, что p и t от n больше нуля. Это заведомо единичка, потому что есть два пути с взаимно простыми длинами. 0 и 0 плюс 1. То есть, действительно, цепь является неразложимой и непериодичной. Неразложимой, потому что из каждого состояния в каждое можно попасть за 0 шагов. А непериодичной, потому что есть пути длины 0, 0 плюс 1, 0 плюс 2 там, и так далее. Теперь это была присказка, не сказка, а вот сказка будет впереди. Теперь, не сказать, что очень уж сложное доказательство. Когда-то я выдавал задачкой на семинаре, сейчас факультативная задачка на семинаре. В целом люди справлялись, но все-таки надо посидеть и подумать. Итак, мы хотим показать, что для неразложимой непериодичной цепи найдется такое 0. Как же мы это будем делать? Мы будем использовать следующий факт из теории чисел, что если числа n1 и так далее, nk имеют нот единичка, то существуют такие целые числа а1 и так далее, ак. Такие, что а1, n1 плюс ак, нк равно одному. Да, если моя нынешняя группа по теории случайных процессов смотрит это видео, то, пожалуйста, пропустите это доказательство, сделайте его сами и сдайте задачу по-честному. Что это означает? Вот если бы аиты были бы натуральными, это было бы вообще замечательно. Да, доказательство этого факта я опускаю, оно из алгоритма Эвклида следует, но я вообще надеюсь, что вы в теории чисел с ним встречались. Уж очень оно известное и простое. Если бы аиты были натуральными, то это, в принципе, гарантировало бы мне победу. Потому что я бы просто взял бы мои периоды прихода из состояния и в и, и сказал бы, что если я наверну а один круг из и в и, а два круга из и в и, а к кругов из и в и, то суммарно получится, что я... Сейчас нехорошо я как-то говорю. Не, с положительными айтами это бы не получилось. Не совсем я правильно выразился. Давайте я лучше переговорю этот кусочек. Итак, существуют айты такие, что у меня сумма равна единичке. Вот что я хочу сделать. Я хочу добавить к этим числам такое число, чтобы все айты стали положительными. Это, в принципе, делается довольно просто. То есть я хочу добавить... Может, смотрим. А1. Н1. Плюс АК. НК. Плюс Н1. НК. На какое-то число С. Вот это будет равно какому-то c на n1 nk плюс 1. И выберем c так, что если перегруппировать члены в этом тождестве, то получится, что все аиты уже положительны. Вот так что вот эта штука, она представима в виде b1 на n1 плюс bk на nk, где бы аиты натуральные. Ну, вернее, натуральные с нулем. В качестве n мы будем брать набор 
длин циклов из состояния и в и, то есть пусть и какое-то состояние, Поскольку цепь неразложима и непериодична, то у этого состояния период 1. Ну, вернее, нет периода. Значит, существуют такие числа n1, nk, и пути из и в и длины n1, nk. Вот так, что при этом ноты n1, nk, он равен единичке. Это прямо определение непериодической цепи. В непериодической цепи должны найтись такие длины циклов, что их нод равен единичке. Если такого нода не нашлось, значит предел моей последовательности не равен единице, предел последовательности целых чисел не может быть равен один, если она не один с какого-то момента. Замечательно. Значит, у меня нашлись пути взаимно простой длины. Вот я пользуюсь тем, что сумма АИТ их равна единичке. Если бы АИТы были положительные, а здесь стояло что-то еще... Это бы означало, что у меня есть путь такой длины, состояния в себя. Потому что я могу а1 циклов совершить из n1 в себе, длины n1, а2 длины n2, а k длины nk, и в итоге из и перейду в за вот столько вот шагов. Но у меня и ты часть отрицательная, поэтому я добавил еще вот столько вот шагов и сказал, что теперь вот за такое количество шагов оно у меня уже заведомо реализуется. То есть если я возьму теперь представление вот этого числа в виде боитых положительных или нулей, то теперь можно сделать b1 кругов из и в и длины n1, b2 кругов из и в и длины n2 и так далее, bk кругов из и в и длины nk. Соответственно, я могу получить путь длины вот такой. Ну, я помечу, что это c1. А еще я могу получить любой путь, который от нее, ну, например, на n1 отличается. Или на n1 плюс nk. Ну, давайте на n1. Просто добавляя еще цикл длины n1. То есть тогда получается для любого числа вида c n1 nk плюс 1 плюс m n1 существует путь такой длины. Путь из и такой длины. Еще раз, как этот путь устроен? Он просто берет цикл длины n1, он у меня существует, из и в и, повторяет его b1 раз. Потом b2 из и в и длины n2, bk длины из и в и длины nk, и еще вот столько m путей из и в и длины n1. То есть такой путь я просто предъявил. Все, вот все пути вот такой длины у меня существуют заведомо. Хорошо. Теперь возьмем старое представление. Да, я здесь c выбирал так, чтобы вот это число стали положительным, понимаешь, что так можно сделать. Я просто добавляю n1 nk, приплюсовываю это к a1. То есть вот я сначала добавил n1 nk умножить. И сказал, что это n1 вынесем, и получится a1 плюс n2 nk. Если это число положительное, хорошо. Если нет, я еще n1 nk добавлю. И так до тех пор, пока 1 не станет положительным. Потом то же самое со 2, то же самое со 3, то же самое со k. Рано или поздно все аиты я смогу сделать положительными и представлю в этот момент число вот в таком виде. Теперь возьмем старое тождество и домножим его на 2. Получим, что 2a1 n1 плюс ak nk равно 2. Но опять возьмем c2 n1 nk и добавим вот так что уже вот эти вот числа мы сумеем сделать положительными, удвоенные аиты. Ну, это посложнее, но все-таки тоже можно до столько добавить. Опять это представимо в виде каких-то b1. Давайте я их назову b1,2, n1, плюс bk2, nk, где b и второе все из n с нулем уже. По тому же самому принципу. Добавляю n1 умножить на n2 умножить на nk до тех пор, пока не получу положительный коэффициент при первом числе. Потом ко второму также добавляю, к третьему и так далее. Опять же, вот такую длину я теперь могу реализовать путем того, что делаю цикл из и в и длины n1 вот столько раз, из и в и длины nk вот столько раз и так далее. Главное, чтобы числа были не отрицательные, чтобы я назад не откручивал пути. Назад я пути откручивать не умею. 
Соответственно, тогда получается, что любое число вида C2N1NK плюс MN2, MN1 тоже представимо. Существует путь. Наверное, вы уже догадались. Дальше я возьму то же самое. С тройкой, с четверкой и так далее. С n1 минус 1. И получу. То есть дальше строю c3, c4 и так далее. cn1 минус 1. А дальше мне не нужно строить пути. Вот если я возьму пути длины cn1 n1k плюс mn плюс 1 c2 n1 nk плюс 1 плюс mn1 и так далее, то они уже покроют все целые числа, начиная с, c, с максимума из c их на n1 nk плюс 1. То есть для любого n большего, чем c и t n1 nk плюс 1, существует путь такой длины. Путь из его и такой длины. c житого давайте равно до n1 минус 1 из и в и такой длины и делов то просто взять максимум из c1 и так далее c n1 минус 1 умножить на n и t и добавить 1 вот оно я его назову n0 и t итак за n0 и t шагов я умею переходить из и в и, и за любое число большее тоже умею переходить. Почему? Ну потому что вот за это время плюс 1 я умею переходить, плюс mn1 я умею переходить. За такое время плюс 2 плюс mn1 я тоже умею переходить. И за такое время плюс k плюс mn1 я тоже умею переходить. Но поскольку я все точки с шагом n1 покрывал, то если я покрою все точки с шагом n1 с остатком 1 на n1, с остатком 2 на n1, с остатком 3 на n1, с остатком n1 минус 1 на n1, то я покрою все целые точки, начиная с некоторой. Теперь возьмем максимум по e таких штук. n0 с волной это максимум n0 итых. Такой длины у меня существует путь уже из каждого состояния в каждое, в себя, из каждого в себя. Потому что у меня существует путь n0,1 из состояния 1 в себя, и любой большей длины тоже существует путь. Соответственно, n0,2 из второго состояния в себя, и любой большей длины. Значит, если я возьму максимум из 0 итых, у меня уже для каждого и будет существовать путь такой длины из состояния в себя. И любой большей тоже будет. Ну и, наконец... Для любых и неравных g рассмотрим n и житое больше обозначений. Такое, что p от n и житого и житое больше нуля. В силу неразложимости все состояния сообщаются, значит для каждой пары состояний можно предъявить такое количество ходов, за которое из одного состояния может быть другое. Ну и отлично. Значит, остается сделать совсем простую вещь. Взять максимум n житых. Берем максимум n житых по всем и неравным g. И прибавляем это к n 0 с волной. Это и будет наш n 0. Давайте убедимся, что из любого, э, так, да, из любого состояния в любое можно попасть за столько шагов. Это совсем просто. Возьмем состояние и состояние g. Существует путь длины n и житое, ведущий из и в g, по определению n и житого. Это не больше, чем вот это число. Рассмотрим тогда это число n0, минус n и житое. Это число больше n0 с волной или равно. Значит, существует путь из g в g. И вот я получил мой искомый путь. Я взял состояние и, взял состояние g, из и перешел в g за n и g шагов, а потом из g в g за n0 минус n и g шагов. Моя задача была выбрать n0 достаточно большим, чтобы 0 минус n и g было заведомо больше либо равно n0 с волной. Потому что за n0 с волной я из любого состояния могу в себя вернуться за столько шагов. Вот все дела. Вот он мой конкретный путь, ведущий из и в g. А значит, p и g то это 0 положительно, потому что я предъявил путь такой длины, длины n0. Вот, собственно, и вся наша теорема положительности. 
Обратите внимание, что работает это все только для конечных цепей. Я здесь пользовался тем, что беру максимум из чисел, он конечен. Беру там вот этот нажитый опять максимум из них беру. Все время пользуюсь тем, что у меня цепь конечной длины. Итак, такая красивая теорема. Она будет нам удобно просто иллюстративно для конечных цепей. Что если есть конечная цепь, она неразложима и не периодична, то найдется такая степень нашей матрицы, что обязательно в этой степени все элементы со всеми сообщаются. То есть за сколько-то ходов, откуда угодно, можно попасть куда угодно. Важно, что я 0 одно. То есть сама неразложимость гарантирует, что для каждой пары есть свое число, такое, что по иж от иж больше нуля. Но неразложимость плюс непериодичность для конечной цепи, это уже для всех пар есть одно число такое, что по иж это от 0 всегда больше нуля. Отмечу напоследок, заканчивая сегодняшнюю лекцию, что э, эта теорема, она интересна, среди прочего, тем, что позволяет Вообще понять, что такое неразложимая непериодичная цепь. Ведь что такое непериодичная на самом деле цепь? Если я ее возведу в степень d, то по построению по нашей теореме о представлении получится, что периодичной цепи в степени d она будет разложимая. То есть есть такая степень, в которой цепь вообще становится разложимой. Неразложимая цепь, она разло... разложимая цепь разложима сразу. Периодичная цепь разложима в какой-то степени. А неразложимая непериодичная конечная степь она с какого-то момента становится матрицей из сплошных положительных чисел. Вот такая вот градация между разложимостью, периодичностью и неразложимостью, непериодичностью для конечных цепей. Либо я в какой-то степени становлюсь блочной, ну и, соответственно, в кратных степенях всегда буду блочной. Либо я всегда блочный с самого начала, и, соответственно, при любом возведении в степень я всегда такой же блочный. Либо я с какого-то момента стану сплошной матрицей из одного блока с положительными числами, и всегда уже такой останусь. Никакого промежутка не бывает. Либо так, либо так. На этом на сегодня все. Спасибо.